bel fıtığı, boyun fıtığı, bel ağrısı, sırt ağrısı, kalça, diz, ayak bileği ağrısı yaşayanların hepsi ekran başına hepsi gelsin. Hepsi ekran başına. İyi çünkü, kaçırmıyorsunuz bunu. <gülüyor> çünkü çok önemli, çok özellikle toplumumuzda çok sık sık rastlanılan, hemen hemen hepimizin yaşamış oldukları bu problemlerle ilgili olarak böyle hakikaten çok evlerinde yapmaları gereken egzersizler göstereceğiz ve altın değerinde önerilerimiz evet, olacak. Evet ve burada sevgili izleyenlerimiz seccademiz var. Seccademiz neden burada? Günde beş vakit namaz ya da e, efendim iş sebebiyle işte belirli vakitleri kaçırıyorsak, kazaya bırakıyorsak, seccademizle namazımızı kılıyorsak o namazın hareketlerinin bizim ruhumuza, imanımıza katkıları kadar bir de bedenimize Tabii katkıları ki. var Şimdi değil mi? Şimdi bu çok önemli bir şey söylediğiniz. Biz elhamdülillah Müslüman bir toplumuz. Çok şükür. Yani e, bizde çok büyük bir şey var. Yani bize... Armağan edilmiş, özellikle Yüce Rabbim tarafından hediye edilmiş büyük bir fiziksel aktivite var. Evet. Tabii ki namazın manevi ya faydaları anlatılmakla bitmez. Ben bir fizyoterapist olarak fiziksel sağlığımıza, özellikle de bakın Dünya Sağlık e, Örgütü denilen hemen hemen tüm tıp camiasının bildiği, son zamanlarda da bir virüsten dolayı herkesin duyduğu evet, evet. bir sağlık örgütümüz var. Bu sağlık örgütü özellikle sağlığın tanımını yaparken diyor ki insanla, burayın altını çizerek hı hı, söylüyorum. Hı hı. Bir insanın sağlıklı olabilmesi için bir, fiziksel, hı hı. iki, psikolojik, hı hı. üç, sosyolojik açıdan iyilik hali diyor. Eğer bir evet. insanda bunun üçü varsa hem fiziksel hem psikolojik hem sosyolojik açıdan iyilik hali varsa o insan sağlıklıdır diyor. Sadece fiziksel sağlıklı olmamız sağlıklı olmuyoruz. Evet doğru. Aslında Yüce Rabbim namazı insanoğluna hediye ederek bu üçünü de sağlayabiliyor. Biz bunun özellikle programımızın sonuna doğru mucizelerinden bahsedeceğiz. Evet. Altın değerinde önerilerinden bahsedeceğiz. Süper. Kimse kaçırmasın. Kimse kaçırmasın. Özellikle, <gülüyor> özellikle ve özellikle namazın o kadar derin mucizelerine gireceğiz ki herkes şok olacak. Herkes Günümüzün, şok olacak. Günümüzün mesela <gülüyor> kanser, kanser olmamamız için. Kalp krizi geçirmememiz için en çok ölüm vakaları kanser ve kalp krizinde evet, olur. Evet, evet, evet. Felç olmamamız için, kas iskelet sistemimizle ilgili herhangi bir problem yaşamamamız için, hı hı. bakın yaşamamamız için, hı hı. hep önleyici, hep önleyici koruyucu, doğru, koruyucu aktivitelerin hepsi namazın içerisinde var ama hangi pozisyonlarda var bunları birazdan bunları anlatacağız. Bunları birazdan anlatacağız diyelim. Evet. O halde sizi şöyle alalım Peki. bir iki dakika. Ben de böyle geçeyim. Buyurun. Çay mı içiyoruz? Gayet güzel bir su içiyoruz. Ben suyla güne başlıyorum. Sen, Tabii siz, ki evet, peki. Evet, çay da çok faydalı Ol ama e, bir defa siyah çayı çok tavsiye etmiyoruz. Anemik durumlara vesile oluyor, kansızlığa vesile oluyor. Ben Özellikle o zaman kansızlıktan öleceğim diye düşünüyorum herhalde. <gülüyor> ama Gece bol bol bir hala içen bir sabahları insan. eğer bakın kilo vermek istiyorsak tabii ki bu bir diyetisyen arkadaşımın e, anlatması gereken bir konu. Ama bizim de pratisyenlik bilgilerimizden gelen bir bilgimizi burada paylaşalım. Gün içerisinde Özellikle dokularımızın çok iyi beslenebilmesi için sağlıklı bir oksijen Hı -hı. olması lazım. Ve sağlıklı bir oksijenin de kaynağı su. su. Evet. Eğer su içersek hızlı bir şekilde kilo veririz. Geç yaşlanırız. Yaşlanırız ama çok geç yaşlanırız. Tamam. Onu net bir şekilde söyleyeyim. <gülüyor> yani böyle 50-60 yaşına geldiğimiz zaman ya da işte 70 yaşına geldiğimiz zaman 50 yaşında görünmek istiyorsan günde 1,5-2 litre minimum su iç. Minimum, minimum su, su iç. Oo, tabii evet, ki tabii. böbreklerle ilgili bir problem yaşamamak için. Hı -hı. Tabii bunun faydaları, <gülüyor> suyun faydaları çok başka. Biz bugün evet. özellikle toplumumuzun ve çağımızın hemen hemen toplumda her 10 insandan 8'inde görünen omurga rahatsızlıklarını da masaya yatıracağız ve Altın değerinde egzersizler ve önerilerde de bulunacağız. Evet. Bu omurga rahatsızlıkları, omurga sağlığı nedir? Birinci olarak boyun, sırt ve bel bölgesi olarak bir de koksikeal bölge dediğimiz yani kuyruk sokumu olarak Türkçesi olan dört tane bölgeden omurgamız oluşuyor. Gün içerisinde eğer doğru durmuyorsak, sürekli stresli bir yaşantımız varsa, egzersiz yapmıyorsak, vücut ağırlığımız artıyorsa bu sefer... Omurlarımıza binen yük artıyor, artıyor. Selda Hanım. Evet. İster istemez sırt, bel, boyunla ilgili problemler yaşayabiliyoruz. Sabah kalkarken o tarafım bu tarafım ay oy <gülüyor> ağrılar dönerek kalkmalar. Akşam ne bileyim işte günün bütün o 
e, yükü artık omuzlara binmiş oluyor, sırta binmiş oluyor. Bir rahatlayayım diyorsunuz, rahat oturursunuz. Oranız batar, buranız batar. Boyun ağrıları, e, bilgisayar cep telefonu belirli bir açıda zaten boyuna binen yük. Düzleşmesi var, fıtığı var. Dört tane fıtık ben öldüm. <gülüyor> İnşallah birazdan burada onu Vallahi birazdan olur mu gelmişken. Ay bakalım yani, harika tamam. E, boynunuzla ilgili bir problem varsa onu çözelim. Gerçekten. Büyük ihtimal. İnşallah Oo, bir bakalım. Tabii garanti bakalım. vermeyelim şimdi burada. Tabii tabii tabii. Allah, Allah muhafaza. Tabii, Ondan öyle, sonra büyük öyle, konuşmamak öyle. Yani lazım. Yani inşallah ama diyelim ama. biz bildiğimizi evet, ilmi evet. ve tıbbi açıdan burada yapacağız ne birazdan. Ne kadar güzel. Şimdi çok özel güzel bir şey söylediniz. Sabah kalkarken dediniz. Bakın <gülüyor> sabah kalkarken doğru özellikle kalkış pozisyonumuz çok önemli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.